ജീവിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം കുത്തബ് മിനാറിൽ തുടങ്ങി ചെങ്കോട്ടയും ജമാ മസ്ജിദും ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരവും ഇന്ത്യ ഗേറ്റും ലോട്ടസ് ടെമ്പിളും ചാന്ദിനി ചൌക്കും രാഷ്ട്രപതി ഭവനുമൊക്കെ ഇവിടെ സന്ദർശകരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കഥകളും ചരിത്രവുമായി നിൽക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ആകർഷണമാണ് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം ഡൽഹി കാഴ്ചകളിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരിടമായി വേഗം മാറിയ ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിച്ച ധീരയോദ്ധാക്കളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നൽകിയ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ സമർപ്പിച്ചു പോരാടിയ ധീര സൈനികരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് യുദ്ധ സ്മാരകം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് സമീപം അമർ ജവാൻ ജ്യോതിയോട് ചേർന്നാണ് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ സമർപ്പിച്ച് സൈനികർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്മാരകം ഓരോ രാജ്യസ്നേഹിയുടെയും മനസ്സിൽ ഒരായിരം ആദരവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നാൽപ്പത് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും കാഴ്ചയിലും ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ രൂപത്തോട് സമാനമാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന നാല് ചക്രങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് സൈനികരുടെ പേരും റാങ്കും രജിസ്റ്റർ നമ്പറുമാണ് ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യഥാക്രമം വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ അനശ്വരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അമർ ചക്ര ജവാന്മാരുടെ ധീരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വീർചക്ര രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ സൈനികരുടെ ത്യാഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ത്യാഗ് ചക്ര സംരക്ഷണത്തിനെയും കാവലിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷക് ചക്ര എന്നീ നാല് ചക്രങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് വിവിധ യുദ്ധങ്ങളിലും പോരാട്ടങ്ങളിലുമായി ജീവൻ ബലി നൽകിയ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതിന്റെ ചുവരുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈനികരുടെ പേരും റാങ്കും രജിസ്റ്ററുമാണ് ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സൈനികരുടെ പ്രതിമകളും ഇവിടെ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കാലയളവിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്നിലെ ഗോവയോട് ഇന്ത്യയോട് യോജിപ്പിക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിലെയും എഴുപത്തിയൊന്നിലെയും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തിയെട്ട് സമയങ്ങളിലെ ഓപ്പറേഷൻ പവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷക് എന്നിവയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ പേര് വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ബഹുമതിയായ പരംവീര ചക്ര നേടിയ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സൈനികരുടെ പ്രതിമകളും ഇവിടെ കാണാം ഏകദേശം നൂറ്റെഴുപത്തി കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് ചൈന ആസ്ഥാനമായുള്ള വി ബി ജി സൈൻ ലാബിന്റെ സമർപ്പിച്ച മാതൃകയാണ് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബി ജി സൈൻ ലാബ്സിന്റെ പ്രധാന ആർക്കിടെക്ടറായ യോഗേഷ് ചന്ദ്രഹാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രാനൈറ്റുകളാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും നടന്നത് രാജ്യത്തെ വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതലുള്ള ആവശ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നടന്ന ഉദ്ഘാടനത്തോടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നടന്നത് അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ